அம்மா நாங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரோம் வீட்ட பத்திரமா பாத்துக்கங்க அத்தை அடுப்புல பால் வச்சிருக்கேன் 10 நிமிஷம் கழிச்சு அனுப்பிடுங்க பாட்டி இந்த ஸ்பைடர்மேன் படத்தை கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க பாட்டி ப்ளீஸ் ஹலோ சீக்கிரமா ஆ லாலுக்கு ஒவ்வொரு வேளை சொல்லிட்டு போறாங்க பாத்தீங்கல்ல எனக்கு அவங்க கூட போகணும்னு ஆசை தான் ஆனா என்ன பண்றது வயசு அறுபது ஆயிடுச்சே ஆறு வயசு குழந்தை மாதிரி துள்ளி குதிச்சு ஓட முடியுங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த மூட்டு வழி தான் காரணம் மூட்டு வழி பற்றி இனி கவலை வேண்டாம் சேலம் லண்டன் ஆக்டோ சிறப்பு மருத்துவமனையில் டாக்டர் சி சுகவனம் தலைமையிலான குழுவினர் வழங்குகின்றனர் துல்லியமான அதிநவீன உலகத்தரம் வாய்ந்த கம்ப்யூட்டர் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை உலகம் இனி உங்கள் வசம் மேலும் இடுப்பு பந்து கிண்ண மூட்டு கீகோல் சர்ஜரி முட்டுச் சவ்வு தோள்பட்டை வழி முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை குழந்தைகள் கை கால் வளைவு சரி செய்தல் கை மணிக்கட்டு காயம் வலி எலும்பு முறிவு போன்ற சிகிச்சைகளும் மிக சிறந்த முறையில் செய்யப்படுகின்றன லண்டன் ஆத்தூ சிறப்பு மருத்துவமனை அண்ணா பூங்கா எதிரில் சேலம் ஒன்பது போர் டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ போர் ஜீரோ வீட்டை பத்திரமா பாத்துக்கங்க நாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் போயிட்டு வரதுக்குள்ள டிஃபன் ரெடியா இருக்கணும் என்னடா மூட்டு வழியால நடக்க முடியாம ராத்திரில நிம்மதியா தூங்க முடியாம அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தவோ இப்ப தைரியமா கோயிலுக்கெல்லாம் போறாலேன்னு பாக்குறீங்களா இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம சேலத்துல இருக்கிற லண்டன் ஆத்தோ சிறப்பு மருத்துவமனையில நான் செஞ்சுகிட்ட மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் இப்பெல்லாம் நான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஈக்குவலா நடக்கிறேன் காலன் நல்லா மடக்கி தரையில உட்காடுறேன் இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா ராத்திரில நிம்மதியா தூங்குறேன் சந்திக்க போற இருக்கிறது டாக்டர் சுகோனம் லண்டன் ஆர்த்தோபிடிக் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் காமனா உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வரக்கூடிய அஞ்சு காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன வருது மூலிகை எல்லாம் வச்சு மூட்டு வலி சரி பண்றது ஃபிராக்சர் சரி பண்றது எது எது நல்லது எது எது நல்லது இல்லை ரெண்டு பேக்கெட் சிகரெட் குடிக்கிறது உடம்புக்கு எவ்வளவு மோசமோ அந்த அளவுக்கு இதை பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலி வர்றதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சான்ஸே இல்லை நிகழ்ச்சியில சந்திக்க போற இருக்கிறது ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க டாக்டர் அண்ட் அதுலேயும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஆர்த்தோபேடிக்ஸ் அந்த எலும்பு முறிவு அண்டு இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பேக் பெயின் இதுக்கெல்லாம் போய் ஸ்பெஷலைஸ்டாக நம்ம ஊர்லேருந்து லண்டனில் போய் படிச்சுட்டு திரும்ப வந்து கோயம்புத்தூரில் இருந்துட்டு இங்கே நம்ம ஊர்லேயே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுன்ட்டு வந்திருக்கார் டாக்டர் சுகவனம் சார் வந்து லண்டன் ஆர்த்தோபேடிக் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ட்டு அண்ணா பார்க் ஆப்போசிட்டில் ஃபோர் ரோட்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஹாஸ்பிட்டலில் இங்கே வச்சிட்ருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக நம்ம வச்சிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ வெல்கம் டு நம்மவர் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்டே என்னென்னா வி வாண்ட் டு இந்த மக்களுக்கு போய் யார் யார் சேலமுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணுறாங்க நிறையா ஸ்பெஷல் நிறைய ஏரியாஸில் இருக்கிறாங்க பட் ஏன்னா தெரியாமல் இருக்குது ஸோ வி வாண்ட் டு ஹேவ் திஸ் அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட மெயின் இது ஸோ நம்ம ஆர்த்தோபிடிக்ஸ் ஸ்பெஷல் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன் நோ நீங்கள் எங்கேருந்து உங்களோட பூர்வீகம் இது அண்டு உங்கள் அம்மா அப்பா என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் எப்படி இந்த மெடிசனுக்கு வந்தீங்க வணக்கம் ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களே டாக்டர் சசி சொன்ன மாதிரி சேலத்தினுடைய திறமைகளை சேலத்திலேயே வச்சு பராமரிக்கிற அளவுக்கு இப்போ சேலம் முன்னேறி இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் எங்கள் இப்போ தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சிறு விவசாயிகள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆட்டையாம்பட்டியில் இருந்தாங்க நான் அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் சேலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டையாம்பட்டியில் அரசு பள்ளியில் தான் நான் ஒன்பதாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன் அப்புறம் இந்த தேசிய திறனாய்வு ஒரு பரீட்சை வந்தது அதில் மாவட்ட அளவில் செலக்ட் ஆகி என்னைய 
திருச்சியில் பிஷப் வீபர் ஸ்கூலில் சேர்றதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் என்சிஆர்டி ஸ்காலர்ஷிப் வந்ததன் மூலம் அடுத்த கட்டமாக நான் திருச்சிக்கு டென்த்துக்கு போனோம் டென்த்து அப்போ தான் ப்ளஸ் டூ இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டைம் அதை முடிச்சுட்டு ஆரிசியில் ஒரு மூணு மாதம் பிஇலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அப்போயெல்லாம் பிஇ கழிச்சு ஆறு மாதம் கழித்து தான் மெடிசன் ரிசல்ட்ஸ் வரும் கிடச்சிரும்னு நம்பிக்கை இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால இப்போ என்ஐடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆரிசி லிட்ரிச்சியில் மூணு மாதம் பிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி சென்னையில் எனக்கு மெரிட்டில் சீட் கிடச்சிது எயிட்டி ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஸோ அப்போ அங்கே போய் சேர்ந்து அங்கேருந்து எயி எயிட்டி செவன் எண்பத்தி ஏழில் சென்னையில் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு சிஎம்சி வெள்ளூர் உலக பிரசித்தி பெற்ற கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் அப்போ தான் புதுசாக வளர்ந்துக்கிட்டு வர ஸ்பெஷாலிட்டி அதில் ஓப்பன் காம்படிஷனில் நேஷ்னல் லெவலில் டிஆர்தோ ஜாயின் பண்ணோம் அப்புறம் இப்போ பிரபலமாக பேசப்பட்டிருக்கிற நீட் அப்போ தான் ஆக்சுவலாக எயிட்டி எயிட்டில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அதில் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும் அதில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து முதல் ச செலக்டான நீட் பேட்சில் இருந்தேன் எயிட்டி எயிட்டில் நான் பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எம்எஸ் ஆர்த்தோ அங்கே ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கிலாண்டில் ஒரு பத்து வருஷம் சுமார் பத்து வருஷம் அங்கே இருந்தேன் அப்புறம் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வரணுங்கிற அங்கே தங்கணுங்கிற ஆசையோ பிளானோ எப்போயுமே எங்களுக்கு இல்லை ஸோ ரெண்டு குழந்தைங்களும் அங்கே தான் பிறந்தாங்க பட் நாங்கள் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டில் தான் வச்சுருப்போம்னு ஒரு வைராக்கியத்தோடு திரும்பி வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் கிபி ரெண்டாயிரத்தில் கோயம்புத்தூரில் நான் வந்து கங்கா மருத்துவமனையிலையும் கோவை மெடிக்கல் சென்டர்லேயும் ஒரு ஆறு வருஷம் அங்கே நீ யூனிட்டு இதெல்லாம் நிறைய செட் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே இருக்கிறப்பயுமே எனக்கு சேலத்துலேருந்து வர ஃபேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க ஆஸ் டெஸ்டினி உட் ஹேபிட் சேலத்துக்கு இப்போ வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இது பத்தாவது வருஷம் இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே இருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன்னிங் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படியே எடுத்து நாங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ எலும்பு மூட்டு த தண்டுவடம் தசைனார் மூட்டு ஜவ்வு இது சம்மந்தப்பட்ட ஆர்த்தோன் ரிலேட்டட் ஸ்பெஷாலிட்டி மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அதில் இது பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு சிறப்பு குழுவாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு தனிப்பட்ட மருத்துவர்களுடைய இது இல்லாமல் மொத்தமாக இங்கே அஞ்சு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் உலக புகழ்பெற்ற மருத்துவ நிர்வாகத்தில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் செலக்ட் பண்ணி இங்கே உயர் சிகிச்சைக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு மருத்துவர்களை ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸை இங்கே அனுப்புகிறாங்க அந்த மாதிரி மூணு பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் நாலு அஞ்சு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ் எந்நேரமும் ஃபுல் டைம் ரெசிடென்ஷியலாக இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம அடுத்த லெவலில் கேர் கொடுக்க முடியுதுங்க பல்வேறு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் ஃப்ரீ பெய்டு எல்லா எல்லா டைப் ஆன் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமும் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த பத்து வருஷத்தில் நாங்கள் ஒரு பதினைந்தாயிரம் மூட்டு அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக நடத்தி சேலத்தினுடைய ஆசையையும் சேலத்தினுடைய பெருமையும் நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டு இங்கே இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை விருத்தாச்சலம் செங்கம் அந்த அங்கே அது வரைக்கும் செங்கல்பட்டு வரைக்குமே பேஷண்ட்ஸ் சேலத்துக்கு வராங்க இந்த பக்கம் ஒசூர் வரைக்கும் வராங்க மேட்டூர் மேட்சர் நேரி ஒரு கோடி பேர்த்துக்கு மேலே சேலத்துக்கு மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வராங்க இப்போ டோட்டலாக எடுத்தோம்னா ஏழு கோடி பாப்புலேஷனில் ஒரு கோடி பேர் வராங்க எங்களுக்கு ஆவரேஜாக பதினஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பேஷண்ட்ஸ் வராங்க அண்ணாம திருவண்ணாமலை வேலூர் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் பருகூர் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒசூர் இது இது இந்த ரெண்டு ஹைவே மூணு ஹைவேலேருந்தும் வர்றதுக்கான அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்குறோம் அது சேலத்தினுடைய ஆசையினால தான் சேலத்து மக்களினுடைய ஆதரவால் தான் அதற்கு முதற்கணி எங்களுடைய லண்டன் ஆர்த்தோ மருத்துவக் குழுவினுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உங்கள் சில்ட்ரன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க சார் சார் சொன்ன மாதிரி என் குடும்பத்தில் யாரும் ஸ்கூலை தாண்டலை நான் தான் மொதல் மொதல் காலேஜுக்கு போனேன் மருத்துவக் கல்லூரியில் காலேஜுக்கே போனேன் அது எப்போயுமே ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டான 
பெருமையான விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என் தம்பி பி பண்ணார் பட் முதல் பட்டதாரியாக ஒரு கிராமத்து சூழ்நிலையிலேருந்து வந்தது எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய விஷயம் பெருமைக்குரிய விஷயம் திரும்பி பார்க்குறப்ப ரொம்ப திருப்திகரமாக இருக்குது என்னுடைய குழந்தைகள் சன் அண்டு பையனும் பொண்ணும் ரெண்டு பேரும் இப்போ டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வெரி குட் இப்போது ஸ்ட்ரெயிட் கோயிங் டு யார் டாப்பிக்குங்க சார் இப்போது காமனாக உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வரக்கூடிய அஞ்சு காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன வருது இந்த மூட்டு வலி ப்ராப்ளமா இல்லை ஆக்சிடென்ட் ட்ராமானால் வர்றதா வயசானவங்க கீழ் உழுந்து இது பண்ணுறதா என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பொதுவாக ஆர்த்தோர்னாவே ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் கீழே விழுந்துடுறது ஃப்ராக்சர்ஸ் இதுதான் முதல் ஒரு பெரும்பகுதி ஆக்கிரமிக்குது அடுத்தது வந்து மூட்டு வலி அதில் கால் மூட்டு வலி நீ ஜாயிண்ட் தோள்பட்ட வலி அதுக்கு அடுத்தது முதுகு வலி கழுத்து முதுகு வலி இது ரொம்ப காமனாக வந்துட்டுருக்கு இன்னும் அதுக்கப்புறம் போனால் குழந்தைகளுக்கு கால் வளைவு அந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் மற்றபடி பொதுவாக கை கால் குடைச்சல்கள் வந்து எந்த வியாதிக்கும் அது காமனாக வரலாம் ஒரு வைரஸ் இல்னஸ் வந்தால் கூட கை கால் குடைச்சலோடு எங்கிட்ட வருவாங்க இல்லை சில டைம் ரொம்ப தீவிரமான கேன்சர் கூட போன் பெயினாக முதுகு வழியாக தான் வெளியே தெரிவிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மஸ்க்லோஸ் கல்ட்டுங்கிறது தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் தசைநார்கள் எலும்பு எலும்பு மூட்டு தண்டுவனம் எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கிறதுனால அந்த மூட்டு வலி முதுகு வலி ஃப்ராக்சர் கேசஸ் இதுதான் மெஜாரிட்டி ஓகே ஸோ இந்த மூட்டு வலி முதுகு வலி ஆப்வியஸ்லி என்ன ரீசனால் வருது அண்ட் இதுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கா முதல்ல நம்ம முதுகு வலி பற்றி பேசலாம் முதுகு வலிக்கிறது ரொம்ப காமன் இப்போ யா பொதுவாக என்னை கேட்பாங்க யாருக்கு எனக்கு ஏன் முதுகு வலி வருது எதுக்கு வருது நான் ஜோக்காக சொல்லுவோம் யார் யாருக்கும் முதுகு இருக்குதோ எல்லாத்துக்கும் முதுகு வலி ஒரு டைமில் வரும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம குறிப்பிட்ட வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அதை விட நம்ம வழக்கத்துக்கு அதிகமான வேலையை செய்கிறப்ப ஓகே இப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு மைல் நடந்துகிட்டு இருக்காருன்னா அவர் நாலு மைல் அன்றைக்கி நடந்தாருன்னா அவருக்கு முதுகு வலியோ கை கால் கலியோ வரும் இப்போ நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுறேன் அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பிஸியாக இருந்துட்டு ஏழு எட்டு ஆப்ரேஷன் இது பண்ண வேண்டி இருக்குது லாங் ஆப்ரேஷனாக அன்றைக்கி எனக்கு முதுகு வலி இருக்கும் கண்டாக்டர் இருக்கார் இப்போ இப்படியே குனிஞ்சிக்கிட்டே அவர் வந்து கண்புறை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அது வழக்கத்துக்கு மேலே அவர் நாலஞ்சு ஆப்ரேஷன் சேர்த்தி பண்ணார்னா அவருக்கு வரும் அது வந்து வேத அதை வந்து ஏக்ஸ் பெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஒரு வியாதி கிடையாது ஓகே இயற்கையின் உபாதைகள் அதெல்லாம் நம்ம வழக்கத்தை விட அதிகமாக பண்ணுறப்போ அன்அக்கஸ்டம்டு எக்ஸசன் வர்றப்ப வரக்கூடியது அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஒரு நாள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க ஒரு ஆறு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஒரு சுடுதண்ணி ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆயின்மெண்ட்டு போடலாம் இல்லை ஒரு வழி மாத்திரை டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் சாப்பிட்லாம் அதில் எந்த தப்புமே கிடையாது அது மொஜாரிட்டி இப்போ நம்ம ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு முதுகு வலி வருதுன்னா எழுபது எண்பது இந்த காரணத்தினால தான் வரும் இந்த காரணத்தினால தான் வரும் திடீர்னு ப ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு திருநெல்வேலிக்கு போய் சரக்கு இறக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி வருவாங்க அவங்களுக்கு முதுகு வலி கண்டிப்பாக வரும் வரத்தான் செய்யும் அதை வந்து வியாதின்னு சொல்லி உடனே அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது அதெல்லாம் தேவையில்லை போயிட்டு குளிச்சுட்டு வீட்டில் நல்லா ஃப்ளாட்டாக படுத்து ஒரு காலையில் எந்திரிச்சுட்டாவே முக்கால்வாசி டைம் வெளியே சரியாக சரியாக போயிடும் அதனால் அதை வந்து நம்ம பெருசுப்படுத்த தேவையில்லை முதுகு வலி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய அன்றாட வேலையே செய்ய முடியல குனிஞ்சு ஒரு பொருள் எடுக்க முடியல ஓகே ஒரு பக்கெட் தண்ணி தூக்கி இது பண்ண முடியல பைக்கை விட்டு டக்குன்னு வேகமாக விசுக்குன்னு இறங்க முடியல கீழே தரையில் என்னால் உட்கார முடியலங்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய அன்றாட வேலையை பாதிக்கிறப்போ தான் முதுகு வலியை பற்றி நம்ம ஒரு வழியாக கண்டுக்கணும் ஓகே அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு எந்த இதுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம்னு சொல்ல முடியாது தசைப்பிடிப்புலேருந்து ஆரம்பித்து உங்களுக்கு எலும்பு நகர்ந்துருக்கலாம் ஜவ்வு நகர்ந்துருக்கலாம் உள்ள அங்கே நீர் கட்டலாம் இன்ஃபெக்ஷன் வரலான்னு பல்வேறு விதமான காரணங்கள் உண்டு வழக்கமாக ஒரு நாலஞ்சு நாள் முதுகு வலியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டுருக்குதுன்னா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் மெக்கானிக்கல் பெயின் போம் நம்ம செய்கிற வேலையினுடைய பழு அதிகமானதுனால வரக்கூடிய ஒர்க்கு ஸோ ஒரு மூணு நாலு நாள் தாராளமாக நீங்கள் டைம் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த விதமான ரிஸ்க்கும் கிடையாது அதுக்கு மேலே மூணு நாலாவது நாலு நாளைக்கு மேலே நம்ம அன்றாட வேலை குழந்தை வந்து ஸ்கூல் பேக்கே தூக்க முடியல நம்ம அன்றாட வேலைகள் வழக்கமாக ரெண்டு வருஷமாக செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையை அன்றைக்கி செய்ய முடியலங்கிறப்ப தான் இப்போ பிரச்சனைகள் நாம் வந்து அதுக்கு எவல்யூஷன் என்ன பண்ணுறது அது எதனால் வந்தது அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் முதல் ரெண
சுடுதண்ணி ஒருத்தரம் கொடுங்க ஒன்று ரெண்டு வழி மாத்திரை நீங்களே போட்டுங்க எந்த தப்பும் கிடையாது கிடையாது ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ இப்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் முதுகு வலி தவிர இப்போ வந்து ஆக்சிடெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ வீட்டில் வந்து ஸ்லிப்பாகி விழுவுறது இல்லை ரோடில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இந்த இதில் வந்து காமனாக என்ன ரீசனால் அடிபட்டு வராங்க எந்த ஏரியா ஃப்ராக்சர் ஆகுது கையா காலா ஹெட்டா வழக்கமாக இந்த மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்டு நாங்கள் ரெண்டாக பிரிப்போம் லோ ஸ்பீட் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் அண்டு ஹை ஸ்பீட் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் லோ வெலாசிட்டி இன்ஜுரிங்கிறது வீட்டில் ஒரு டோர்மேட்டு தாக்கி விட்டு விழுறது ஸ்டூல்லேருந்து மம்முட்டி விழுறது ஒரு ஸ்டெப்ஸில் காலை வச்சுட்டு விழுந்து கையை ஊனிடுறது அந்த மாதிரி இன்ஜுரி அது வந்து பெருசாக பார்த்தா ட்ரமேட்டிக்காக இருக்காது பட் சில டைம் பெரிய ஃப்ராக்சர் கூட அதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பர்டிகுலர்லி வயசானவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி போன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த டைமில் லோ வெலாசிட்டி இன்ஜுரி கூட ஒரு மேஜர் ஃப்ராக்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நாம் வந்து ஒன்று கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று நான் பர்டிகுலர்லி வயசானவங்க நைட்டு எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வர்றப்ப விழுந்து இடுப்பெலும் உடச்சிட்டு வர்றது ரொம்ப காமன் அதுக்கு வந்து நல்ல பிரைட் லைட் பெரிய டியூப் லைட் போட்டு வைக்கணும் சொல்லி ஊண்டு ஜீரோ வாட்டு பல்பு போட்டுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஓகே இன்னொன்று கைப்பிடி வைக்கணும் பெரியவங்க எந்திரிச்சு கையை பிடிச்சி தான் பாத்ரூமுக்குள்ளே இப்போ போகிறது டோருக்கு இருக்கிற மாதிரி அங்கங்கே கைப்பிடி இருக்கணும் இந்தியன் டாய்லெட்லேயோ வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்லேயோ அவங்க உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்ப பிடிச்சி எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு கைப்பிடி இருக்கணும் அண்டு வழுக்கிற மாதிரி டோர்மேட் போட்டிருப்பாங்க ஆல்ரெடி கிரானைட் இருக்கும் இல்லை மொசைக் அதுலேயே பாலிஷாக இருக்கும் அது மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் டோர்மேட்டு போடுறப்ப காலை இப்படி வச்சு இப்படிங்கிறப்ப விஸ்க்குன்னு இழுத்து விட்டுரும் இழுத்துடும் இது இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது பர்டிகுலர்லி வயசானவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து முட்டாள்தனமாக ஒத்த காலில் ஒரு ஸ்டூலில் ஏறி நிற்கிறது எட்டி கொதிக்கிறது இந்த மாதிரி டபுள் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டெரஸ்லேருந்து எட்டி பார்த்து சன்ஷேட் மேலே காலை வைக்கிறது இதில் பல டைம் கேர்லெஸ்னால் வர்றது தான் இது லோ வெலாசிட்டி இன்ஜுரி இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருந்தால் நம்ம தவிர்க்கலாம் பர்டிகுலர்லி சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் நான் யங்கர் ஜென்ரேஷன் செஞ்சு கொடுக்கணும் பெரிய வீடு இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சின்ன வீடு இருக்கலாம் பட் அதை சேஃப் ஆக்கணும் கன்வீனியன்ஸும் சேஃபும் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அழகு வந்து அடுத்தது ஓகே டோர் டோர்மேட்டே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு எதுக்கு நல்ல தர இருந்தாவே போதும் ஓகே இது பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ரொம்ப பாலிஷ்டான இது இருக்குதுன்னா நம்ம காட்டன் இது வழுக்காதபடியான டோர்மேட் இருக்கணும் ஓகே கைப்பிடி இருக்கணும் பிடிச்சி பிடிச்சி போகிற மாதிரி அடுத்தது வந்து ஹை ஸ்பீட் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல போகிறதில்ல நம்ம பேசிக் ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபோன் பேசுகிறது தான் இன்றைக்கு காமனஸ்ட் இன்சிடென்ட் பெடஸ்டேஷன் நட நடைபாதைகளையும் நான் சொல்கிறேன் எப்போயுமே இதுனா டவுன் பஸ் டிரைவரையும் லாரி டிரைவரையும் திட்டுறோம் இன்னைத்த நிலைமைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா ஓட்டுறாங்க இந்த கூட்டத்தில் இந்த இதில் அவ்வளோ பெரிய வண்டியை ஓட்டுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஓகே ஒரு ஒரு சின்ன நான் அஞ்சு ஆறு அடி கார் ஓட்டுறதுக்கே நான் முக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நடைபாதை சாரிகளும் டூ வீலர் மக்களும் ஃபோன் ஓட்டுறது வந்து வெரி பனிஷபிள் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு அதனால் பல்வேறு விதமான இதுவும் வருது ஸோ நடந்து போகிறப்பையும் ஃபோன் பேசுகிறது தப்பு தான் பைக்கில் ஓட்டுறவங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு போய் போடுறது நாம் திட்டுறோம் பட் நாம் நடந்து போகிறப்ப திட்டிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஏன்னா ஃபோனில் நாம் சிரித்து பேசிக்கிட்டு அப்படியே ரைட் சைட் நடந்து போயிட்டுருப்போம் உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் பிரேக் அடிப்பார் இந்த ஃபோன் பேசுகிறதுங்கிறது வந்து ப்ரைவேட் இது அது போகிற ஒரு பப்ளிக் ஈவெண்ட்டாக ரோட்டில் நடந்துக்கிட்டு பேசுகிறப்ப அதனுடைய உபாதைகள் கழுத்து வலி ஓகே நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பல்வேறு பிரச்சனைகள் அதில் வருது பல்வேறு ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வருது ஸோ அதில் ஒன்று என்னென்ன ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மெயினாக டூ வீலரும் ஒரு ஃபோர் வீலரும் ஒரு கேப் வேணும் த்ரீ ஃபோர் நாலு மூணு நாலு அடி கேப் இதோடு தான் டூ வீலர் போகணும் டூ வீலர்காரங்க தயவு செஞ்சு இருங்க உங்களுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சக்கரம் இருக்குது ஏன்னா டூ வீலர்காரர்களுக்கு ஹேண்டில் பாரும் ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் போயிடுச்சுன்னா உடனே பின்னாடி ஒரு சக்கரம் இருக்குது அதை யாராச்சும் அடிபட்டால் உங்களுக்கு அடிபடும் ஸோ தயவு செஞ்சு இப்போ டூ வீலர்காரங்க மற்ற வண்டிகளுக்கு நடுவில் ஒரு மூணு நாலு அடி கேப் விட்டு போனால் தான் சேஃப் ஓகே இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் பேசிக் ரூல்ஸ்லேயே முக்கால்வாசி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சேஃப் இதாகும் இன்னொன்று லேன் டிசிப்ளின் இந்த லேனில் போனோம்னா
காமன் சென்ஸ் விஷயங்களை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஹை வெலாசிட்டின்ட்டு ஹைவேயில் ஹைவேஸில் மிடில் ஆஃப் த நைட்டு ஏர்லி மார்னிங் போகிறது அதுவும் கவனக்குறைவு தான் ஃபுல்லாக ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு நாலு பாட்டு போட்டுக்கிட்டு அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களோடையும் குடும்பத்தோடையும் இருக்கிற நேரம் அது கிடையாது ஓகே உங்களுடைய வண்டி உங்களுடைய நாலு பேர்த்தினுடைய உயிர் எல்லாமே உங்களுடைய ஒரு செகண்ட் பிரச்சனையில் போயிடும் ஓகே ஸோ நம்ம நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறப்ப ஒரு செகண்டில் பத்து அடி போகுது வண்டி ஸோ ஒரு செகண்டு டேர்னை நம்ம கரெக்டான இதில் ஸ்டியரிங் பண்ணலைன்னா பத்து அடிங்கிறது ரெண்டாவது லேன் டிவைடர்லேயோ அடுத்த லாரிலேயோ போகிறது மொத்தமாகவே முடிஞ்சிடும் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வண்டியும் போகுது ஹைவேஸில் ஓகே அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நூறு மடங்கு கவனம் வேணும் நூறு கிலோமீட்டரில் போ போகிறதா இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஹெ ஹெல்மெட் போடுறது இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸோ எதுவும் சொன்னீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் ஸோ தயவு செஞ்சு ரோடுங்கிறது காமன் பிளேஸ் இது நீங்கள் வீ த தனிப்பட்ட முறையில் போய் ரேஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ்னு போய் ஓடலாம் அது வேறு கணக்கு ரோடுங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு உங்கள் நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு அதில் உரிமை நூறு பேர்த்துக்கும் ஈக்குவல் உரிமை இருக்குது அந்த அளவுக்கு அது கலாச்சாரம் மட்டும் இல்லை சேஃப்டி உரிமை லீகாலிட்டி எல்லா விஷயத்துலேயுமே நம்மளுக்கு அளவான உரிமையும் இருக்குது அளவற்ற கடமையும் இருக்குது ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி ஃபிஃப்டீன் டு ஃபார்ட்டி ஏஜ் குரூப்பில் ஓகே வெஸ்டர்ன் க இந்தியாவில் காமனஸ்ட்டு ஆக்சிடென்ட்டு காமனஸ்ட்டு டெத்து வந்து வியாதினால் கிடையாது ஆக்சிடென்ட்னாலும் ஆக்சிடென்ட்னாலையும் சூசைடுனாலையும் தான் ஓகே ஓகே இது ரெண்டுக்குமே வந்து கவனக்குறைவும் ஒரு அடுத்து டு டோன்ட் டேக் அட்ஜஸ்டிங் வித் அதர் பீப்புள் இது ரெண்டும் தான் இது ரெண்டுக்குமே காரணம்னு சொல்லலாம் உங்களை ஸோ அது சமுதாயத்தில் உங்களுக்கும் கடமை இருக்குது தயவு செஞ்சு ரோட்டில் வர்றப்ப நூற்றில் ஒருத்தராக பழகுங்க தனிப்பட்ட முறையில் தனிக்காட்டு ராஜாவை நீங்கள் ரோடில் வண்டி நடக்கவே முடியாது ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் வெல் செட் சார் ரொம்ப முக்கியம் இப்போது இந்த ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டுன்னு இருக்காங்க ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் ஹூ கிவ் அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் அவங்க அவங்கள்ட்ட எந்த ப்ராப்ளம் வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட போகலாம் அண்ட் எந்த லெவலுக்கு மேலே ஆர்த்தோபெடிஷன்ட்ட வரலாம் சரி ஃபிசியோதெரப்பியும் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் இதெல்லாம் ஓவர் லேப்பிங் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் தான் ஓகே இப்போ ஃபிசியோதெரப்பியில் ரெண்டு பர்பஸ் இருக்குது ஒன்று சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் பெயின் ரிலீஃப் ஓகே அதுக்கு வந்து இந்த கரண்ட் ஒத்தரன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் வேவ் டைத்தர்மி ஐஎஃப்டி அல்ட்ராசவுண்ட் அதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னா பெயின் ரிலீஃப் இப்போ அக்யூட் பேக் பெயின் இருக்குது அது ஒன்று அடுத்தது ரீஹேபிலிட்டேஷன் அதாவது இப்போ அக்யூட் பெயின் முடிஞ்சது பயங்கர பேக் பெயின் குனியை கூட முடியல அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம வழியை குறைக்கணும் ஓகே அதில் நூற்றுல ஒன்றுக்கு தான் ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் மீதி தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ரெஸ்ட்டு தான் ஃபிசியோதெரப்பி தான் ஒத்தடம் தான் வழி மாத்திரைகள் தான் ரெண்டு நாளில் மூணு நாளில் டெஃபினட்டாக வழி குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வழி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் இது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி ஓகே என்னென்ன அவங்க பண்ணணும் வெயிட் ரிடக்ஷன் பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ் அந்த இதுக்குன்னு மூட்டிக்குன்னா அதுக்குன்னு சில எக்ஸசைஸ் இருக்குது பொதுவாக எக்ஸசைஸுங்கிறது முக்கியம் அது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்காக அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்காக சில ஸ்பைன் பேக் பெயினுக்கெலாம் சில பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸ்பாண்டில் லிஸ்தசிஸ் இருந்ததுன்னா ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எனக்கு உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது இப்போ முட்டி வழி இருக்கிறவங்க குதிக்கிற எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டெப் ஏரோபிக்ஸ் ஓகே ஓகே ஜம்ப் பண்ணி ஸ்கிப்பிங் ஓகே சைக்ளிங் பண்ணுறப்போ கூட லோ சீட் வச்சிருக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்போ ரொம்ப முட்டி மடங்கும் முட்டி வழி வரும் ட்ரெட்மில்ல போகிறப்ப டில்ட் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ வரைக்கும் வரும் முட்டி வழி இருக்கிறவங்க டில்ட் வைக்கக்கூடாது ஓகே நீங்கள் எலிப்டிக்கல் க்ராஸ் இதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி முட்டி வழி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபைன் ட்யூனிங் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் இருக்குது பொதுவாக எக்ஸசைஸுங்கிறது ஒன்று தான் முதுகு வலிக்குன்னு சொல்லி ஒரு சார்ட் கொடுப்போம் அதில் நாம் எதை நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு அதுக்கு வேணும் ஸோ ஃபிசியோதெரப்பியில் பெயின் ரிலீஃப் ஒன்று ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் த பேக் பெயின் ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு ஒன்று இன்னொன்று ரீஹேபிலிட்டேஷன் பேரலிசிஸ் ஆகிடுச்சு கைக்கு வராமல் போயிடுச்சு அதை வந்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கையோடு கொஞ்சம் வரும் அதை அதை வர்ற இயற்கையான ரெக்கவரியை துரிதப்படுத்தி
பட் கடைசியாக என்ன தான் பண்ணாலும் குதிரை தான் கொள்ள சாப்பிட்டாகணும் ஓகே ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டரோ ஃபிசியோதெரபிஸ்டோ சொல்ல தான் முடியுமே தவிர எக்ஸசைஸு டயட்டு இதை வந்து பேஷண்ட்டு தான் செஞ்சாகணும் அது பேஷண்ட்டு தேவையில்லை நீங்கள் தான் செஞ்சாகணும் ஓகே ஸோ ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு சப்போர்ட் என்கரேஜிங்காக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நாங்கள் இது தான் சொல்ல முடியுமே தவிர கடைசியாக குதிரை தான் கொள்ள சொல்ல சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் கண்ணெலாம் மறைச்சி ஒரு பைக்குள்ளே போட்டு குதிரைக்கு பைக்குள்ளே குதிரை போட்டு வச்சுருப்பாங்க குதிரை லாயத்தில் பார்த்துருப்பீங்க கடைசியாக இன்னைங்க எக்ஸசைஸ்னா எக்ஸசைஸ் தான் ஆறு மாதம்னா ஆறு மாதம் தான் அப்போ தான் நம்மளுக்கு முழுமையான ரெக்கவரி வரும் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெக்கவரி போதும்னு நம்ம நினைக்கிறது டெஃபினட்டாக சீனியர் பீப்புளுக்கு விட்டுருவோம் பட் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த லிகமெண்ட் இன்ஜுரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு இது வரும் ஒரு சர்ஜரினாலேயோ ஃபிசியோதெரபி போய் நாலு நாள் ஐஎஃப்டி வைக்கிறதுனாலேயோ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதே தவிர ஓகே முடியுறதுங்கிறது வந்து முடிச்சு வைக்கிறதுங்கிறது வந்து அவங்கவுங்களுடைய கை காலில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் லண்டன் ஆத்து சிறப்பு மருத்துவமனை அண்ணா பூங்கா எதிரில் சேலம் ஒன்பது ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ நாங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரோம் வீட்டை பத்திரமா பாத்துக்கங்க அடுத்துல பால் வச்சிருக்கேன் 10 நிமிஷம் கழிச்சு அனுப்பிடுங்க பாட்டி இந்த ஸ்பைடர்மேன் படத்தை கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க பாட்டி ப்ளீஸ் ஹலோ சீக்கிரம் வா ஆ லாலுக்கு ஒவ்வொரு வேளை சொல்லிட்டு போறாங்க பாத்தீங்கல்ல எனக்கு அவங்க கூட போகணும்னு ஆசை தான் ஆனா என்ன பண்றது வயசு அறுபது ஆயிடுச்சே ஆறு வயசு குழந்தை மாதிரி துள்ளி குதிச்சு ஓட முடியுங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த மூட்டு வழி தான் காரணம் மூட்டு வழி பற்றி இனி கவலை வேண்டாம் சேலம் லண்டன் ஆக்டோ சிறப்பு மருத்துவமனையில் டாக்டர் சி சுகவனம் தலைமையிலான குழுவினர் வழங்குகின்றனர் துல்லியமான அதிநவீன உலக தரம் வாய்ந்த கம்ப்யூட்டர் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை உலகம் இனி உங்கள் வசம் மேலும் இடுப்பு பந்து கிண்ண மூட்டு கீகோல் சர்ஜரி முட்டு சவ்வு தோள்பட்டை வழி முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை குழந்தைகள் கை கால் வளைவு சரி செய்தல் கை மணிக்கட்டு காயம் வழி எலும்பு முறிவு போன்ற சிகிச்சைகளும் மிக சிறந்த மருத்துவமனை இருக்கட்டும் <laughs> ஸோ அவங்கள எர்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உட்கார்ந்துருக்கிற முறை நின்றுட்டு இருக்கிற முறைனால பேக் பெயின்லாம் வர்றது உண்டா ரொம்ப ரொம்ப காமன் முன்னாடிலாம் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் ஐடி ஃபெலோஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் இப்போ எல்லாமே ஐடி ஐட்டம் இல்லை இப்போ கேஷியர் மளிகடையில் இருக்கிற கேஷியர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி இவ்வளோ சொல்லுதான் இருக்காரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கேஷியரும் அதில் தான் உட்காந்துருக்காங்க சூப்பர்வைசர் கூட உட்காந்துக்கிட்டு கேமராவை பார்த்துக்கிட்டு தான் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க செக்யூரிட்டி கூட இப்போ ஓடி போய் படிக்கட்டெலாம் ஏறாமல் கேமராவில் தான் ஜூம் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு வகையில் சொகுசான சோம்பரிகள் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நம்ம உடம்ப ரெடி பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் அது மெயின் என்ன ஐடி மக்களுக்கு ஆர் எனி சேர் பவுண்ட் ரூம் பவுண்ட் ஃபெலோஸுக்கு சொல்கிறது நாம் நின்றுட்டு இருக்கிறப்ப கூட நம்ம கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யும் நம்ம டெஸ்க்டாப் தான் அதுக்கு தான் டெஸ்கே தவிர நம்மளுக்கு வி ஆர் நாட் சேர் சேர் இது ஸோ எவ்வரி அவர் ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பத்து நிமிஷம் எந்திரிச்சு நின்றுக்கிட்டு வேலை பண்ணோம் அந்த கீபோர்டு அப்படியே ஒர்க் பண்ணோம் அந்த மானிட்டர் நம்ம கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு நூறு ம மசில் இருக்குது அதில் ஐம்பது மசில் ஒர்க் பண்ணுது நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப ஸோ என்ன ஆகுது அந்த ஐம்பது மசில் ஓவர் ஒர்க் பண்ணுது மீதி ஐம்பது மசில் துருப்பிடிச்சு போகுது அதுதான் இப்போ அந்த சைக்கிளை நம்ம மாற்றணும் 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 இப்போ ட்ரெயினில் ஐம்பது சக்கரம் இருக்குது இருபது சக்கரம் மட்டும் ஓடிட்டே இருக்குது இருபது சக்கரம் ஓடாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் ஓடாத இருக்கிறதுலாம் ஜாம் ஆகும் அதை தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து ஜெட் ஜெட் லேக் எக்ஸ ஜெட் எக்ஸசைஸும்பாங்க முன்னாடிலாம் ட்ரான்ஸ் அட்லாண்டிக் சிக்ஸ் ஹவர் எயிட் ஹவர்ஸ் ஃப்ளைட்டு போகிறப்ப எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் எந்திரிச்சு எல்லாம் நின்று கை காலை ஆட்டணும் ஆட்டணும் இல்லைன்னா அங்கே க கிராம்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வந்துடும் டிவிடி வந்துடும்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ ஐடி இதில் நிறைய இடத்துல நான் 
லெக்சர் கொடுக்க போகிறப்ப சொல்கிறது எவர் எவர் ஒரு பெல் அடிங்க எல்லாம் எந்திரிக்கணும் சேர் விட்டு எந்திரிக்கணும் வெளியே போகக்கூடாது அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு வேலையை செய்யணும் பத்து நிமிஷம் ஓகே ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபைண்ட் அண்ட் எக்ஸ்கியூஸ் ஒரு ஃபோன் வருதா ஃபோன் பண்ணுறப்ப நின்றுக்கிட்டு பண்ணலாம் பக்கத்து டேபிளுக்கு ஒருத்தர் ஒரு பேப்பர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கா ஏ கந்தசாமின்னு கூப்பிட்டு அதெல்லாம் வெயிட் பண்ண நாம்ளே கொண்டு போய் அதை வச்சுட்டு வரலாம் ஓகே நீங்கள் லண்டனில் பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா கஸ்டமருக்கும் சேர் கிடையாது மேனேஜருக்கும் சேர் கிடையாது எல்லாம் செஸ் லெவலில் இதுதான் இருக்கும் நின்றுட்டு வேலையை முடிஞ்சிடும் எப்போயாச்சும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டிஸ்கஷனாக தான் போர்ட் ரூமுக்கு போவோம் ஓகே ஸோ சிட்டிங் இஸ் நியூ ஸ்மோக்கிங் This is the புது விஷயம் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேக்கெட் சிகரெட் குடிக்கிறது உடம்புக்கு எவ்வளவு மோசமோ அந்த அளவுக்கு எயிட் ஹவர் சிட்டிங் அப்பா ஓகே இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் சிட்டிங் இஸ் நியூ ஸ்மோக்கிங் எட்டு மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருந்தீங்களா அது எதுக்கு உட்காந்துருக்கிறீங்களாங்கிறதுலாம் அடுத்த இது கிடையாது பாடி வந்து துருப்பிடிச்சு போகுது பாடி வான்ஸ் ஆக்ஷன் ஓகே ஸோ ஓகே தூங்குற எட்டு மணி நேரம் போதும் அப்போ கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு மைல் நடக்கிற அளவு கை கால் ஆட்டுவோம் ஓகே நீங்கள் வேணும்னா ஒரு கேமரா போட்டு நீங்கள் தூங்குறப்பயே பாருங்கள் அறுபது தடவை நம்ம வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு திரும்பவும் எட்டு மணி நேரம் ஸ்லீப்பில் தட் இஸ் நார்மல் ஓகே தூங்குறப்பயே நம்ம பாடிக்கு அவ்வளோ ஆக்ஷன் தேவைப்படுறப்ப மீதி இருக்கிற பதினாறு மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆக்ஷன் வேணும் வேணும் ஸோ சிட்டிங் இஸ் நியூ ஸ்மோக்கிங் ஓகே ஓகே நான் தான் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறப்ப போய் அழகாக உட்காந்துருக்கலாம் பட் மெயினாக உங்களுக்கு வந்து நிற்கணும் நிற்கணும் நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வரி அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷத்தில் நாற்பது நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்காந்திங்கன்னா ஓகே ரெண்டு சிகரெட் குடிச்சதுக்கு சமம் அந்த அளவுக்கு பாடியை இது டேமேஜ் ஆகுது டேமேஜ் ஆகும் இன்னொன்று இப்படி சேரில் இப்படி கூனு போட்டு உட்காறது சீன்னு சொல்லுவோம் சீ மாதிரி இப்படி வர்றப்ப எலும்பு ஒரே போர்ஷனில் இந்த முப்பத்தி மூணு எலும்பு இருக்குது இந்த முப்பத்தி மூணு எலும்புக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது சீனு வர்றப்ப எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஜாம் ஆகிரும் ஒரு ஸ்டக்கான மாதிரி ஆகிரும் ஓகே இப்போ கன்வேயர் பெல்ட்டில் ஸ்டக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் மிஷின் சுற்றாது அதிலிருந்து இப்படி நிமித்துறப்ப என்னமோ ஒரு பெரிய மோட்டை தூக்குற அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு 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 மணி நேரம் இப்படி குனிஞ்சு உட்காந்துருந்துட்டு எந்திரிக்கிறப்ப என்னமோ பெரிய கடினமான வேலை செய்கிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அது தப்பு ஸோ எவரி ஆஃப் அன் ஹவர் எந்திரிச்சு ஒரு நடந்துட்டு இல்லை ரெண்டு தடவை குதிச்சுட்டு ப பண்ணோம்னா கழுத்து வலியும் முது வலியும் வராது ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் ஐடி மக்கள் தான் பொதுவாக சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கேஷியர் இவங்க எல்லாமே சேரில் உட்காந்து ஸ்க்ரீனை பார்த்து தான் பண்ணுற அளவுக்கு அன்றைக்கி ஒருத்தர் மெக்கானிக்கல் ஃபிட்டர் அப்படின்னு வந்தார் முது வழி அப்படின்னார் ரொம்ப வெயிட்டில் இல்லை இல்லைங்க சார் எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீன் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஸோ ஃபிட்டர் ஜாப் கூட இப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஜாப் ஆகி போச்சு ஓகே ஸோ அதனால் ஐஎஃப்எக்ஸ் எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களாகட்டும் எது பண்ணுறவங்களாகட்டும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எந்திரிச்சு நாலு தடவை குதிச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் நின்றுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க உங்களுக்கு முது வழி கழுத்து வழி காலத்துக்கும் வராது ரைட்டுங்க இப்போ அந்த கழுத்து வலி பற்றி சொன்னீங்க ஒருத்தர் இந்த இந்த நெட்டை எடுக்கிறாங்க அந்த கழுத்துக்கு இந்த இதெல்லாம் இது வந்து நல்லதா இது வந்து ஒரு ஹேபிச்சுவேஷன் தான் இப்போ நம்ம பேசுகிறப்ப ரெண்டு பேர் இப்படி கை மாற்றி மாற்றி பேசுகிறோம் கை இப்படி இருக்கிக்கிட்டு பேசுகிறோம் சில பேர் யோசிக்கிறப்ப பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு பேசுவாங்க இப்படி இப்படி பண்ணிக்குவாங்க அதிலலாம் எதுவும் தப்புக்கல அதெல்லாம் இயற்கை ஓகே பட் அது ரொம்ப அப்நார்மலாக ஓகே போய் இதை பிடிச்சி ட்விஸ்ட் பண்ணி என்ன போட்டு ஒரு ஒரு மேஸ்கில் ஃபீலிங் வர்றதுக்காக பண்ணுறது அதெல்லாம் சின்ன வயசில் ஒத்துக்கும் முப்பது வயசுக்கு மேலே அந்த எலாஸ்டிசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அதுக்குரிய இது பண்ணலாம் ஜென்ரல் நக்கிள்ஸ் பிரேக்கிங் இந்த நக்கிள்ஸுங்கிறது இந்த மூட்டுக்கு உள்ளே உள்ள ஜாயிண்ட்டு ஃப்ரூ ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ளூயிடில் ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம இப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அது இங்கேருந்து அங்கே போகிறப்ப ச சவுண்டு வருது ஸோ அக்கேஷன்லி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அப்படி பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை பட் அது ஒரு மேனரிசமாக பழக்கமாக போகக்கூடாது ஓகே பல்ல பல்ல கடிக்கிறது ஓகே கண்ண கண்ண இப்படி இப்படி இது பண்ணி இது பண்ணுறது உங்கள் ஏரியா ஆஃப்கோர்ஸ் அது அந்த மாதிரி சில பழக்க வழக்கங்களை நாம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது அது ஒன்றும் பெரிய வியாதின்னு கில்ட்டி ஃபீலிங்லாம் வேண்டாம் ஜென்ரலாக குறைச்சிக்கிறது நல்லது இன்னொருத்தர் பண்ணுறப்ப அதை பார்த்து ரொம்ப கிண்டலாம் அடிக்காதீங்க ஏன்னா அது வ
இப்போ மூலிகை சிக்கன் மாதிரி ஏதாவது இந்த நேட்டிவ் மெடிக்கேஷன் சொல்கிறாங்களே இந்த மூலிகையெல்லாம் வச்சு இந்த மூட்டு வலி சரி பண்ணுறது இல்லை ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எது எது நல்லது எது எது நல்லது இல்லை சரி இப்போ இன்ஜுரி அடிபட்டதுனா முதல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்டு ஓகே அதுக்கு பஞ்சு வச்சு கட்டுறோமா இலதலை வச்சு கட்டுறோம் சில டைம் அடிஸ்கோல் ஸ்கேல் வச்சுட்டு கட்டுறது அது என்ன பண்ணுதுன்னா பேசிக்கலி அந்த பகுதிக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குது ஸோ மைனர் இன்ஜுரி இருக்கிறப்ப அந்த ரெஸ்ட்டை கொடு சம் ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ரெக்கவர் ஆகிடுது வெரி மைனர் இன்ஜுரி அதெல்லாம் இல்லாமல் கூட ரெக்கவர் ஆகிரும் அது போடுறப்ப இன்னொரு அதில் எந்த பெரிய தப்பு இல்லாத பாட்டி வைத்தியமோ தாத்தா வைத்தியமோ நீங்கள் ஒரு ஈரத்தூர் கட்டிக்கலாம் புத்தூர் கட்டி இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லெவல் இன்ஜுரி வருது ஓகே எலும்பு உடஞ்சி நகுந்து இருக்குது அப்போ வீக்கம் வரும் எலும்பு உடையிறப்ப இப்போ இந்த பகுதியிலேயே ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ் எது எலும்பு தான் எலும்பு தான் எலும்பு உடையிறப்ப தோல் தசை நரம்பு எல்லாமே அடிபட்டுருக்கு எவ்வளோ எல்லாமே அடிபடும் எலும்பு உடை எலும்பு இருக்கிறதுலேயே ஸ்ட்ராங் எலும்பு அதே உடையதுன்னா மற்ற பகுதி அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ரத்த கட்டு வரும் ரத்த காணும் இப்போ எங்கேயாச்சும் போய் இடிச்சிட்டோம்னா வீங்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உள்ளே வீக்கம் வரும் அது வந்து இயற்கை வரணும் வரணும் அந்த அந்த வீக்கத்தில் தான் இயற்கை குணமும் அதை ஹீல் பண்ணக்கூடிய குணமும் எல்லாமே போன் மார்ஃபஜெனிக் ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி எல்லா விதமான நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது வரும் வந்து இப்போ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு வீக்கம் அதிகமாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கம்மியாகும் சில ஃப்ராக்சரில் சில டைம் வந்து வீக்கம் ரொம்ப அதீதமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம கட்டு பெரிய கட்டு போட்டிருந்தோம்னா உங்களுக்கு பயங்கரமான வழி வந்து ரத்த ஓட்டங்கள் தடை போகும் இதை நாம் வந்து அனுபவபூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக தெரி தெரிஞ்சு அதுக்கு அந்த மாதிரி சில கட்டுகள் போடக்கூடாது இந்த பொசிஷன் தான் வைக்கணும்னு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது சிவியர் இன்ஜுரி வெளி காயம் ஆயிடுது வெளி காயம் ஆகி வெளியே வந்துடுது வெளி இப்போ பிச்சுக்கிட்டு வந்துடுது அது வந்து சிவியர் இன்ஜுரி ஓப்பன் ஃப்ராக்சர் சொல்லுவோம் அதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் செப்டிக் ஆகலாம் கிருமி உள்ளே போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஆகலாம் இல்லை ஆகும் அதை வந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி கட்டுகள் வந்து டெஃபினட்டாக வெரி பேட் எஃபெக்ட்ஸ் கொண்டு போயிடும் பர்மனண்ட் ஸ்காரிங் ஆயிரும் அப்போதைக்கு வலி கம்மியான மாதிரி இருக்கும் ப்ளீடிங் கம்மியான மாதிரி இருக்குமே தவிர பர்மனண்ட் ஸ்காரிங் ஆயிரும் ஸோ மைனர் இன்ஜுரிக்கு நம்ம வீட்லேயே ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி சில பாட்டு வலி கட்டுகள் முட்டைக்கட்டு இந்த மாதிரி போடுறதுல பெரிய தப்பு நடக்காது ஏன்னா அது மைனர் இன்ஜுரி இட்ஸ் அது அதே தானே அஞ்சு நாள் ரெக்கவர் ஆக போகுது இதை வச்சுட்டு நாலரை நாள் ரெக்கவர் ஆகலாம் ஆறு நாள் ரெக்கவர் ஆகலாம் அதோடு உங்களுக்கு செட்டில் ஆகிடும் மாட்ரேட் இன்ஜுரியில் சில இதில் பேட் எஃபெக்ட் வந்துடும் சிவியர் இன்ஜுரியில் கண்டிப்பாக அதனால் பேட் எஃபெக்ட் வரும் ஓகே பல டைம் வரவங்க குழந்தைங்க கை கோணையாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது இந்த முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு இதில் இலவசமாக பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த கை கோணை கைக்கு கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் மே மாதம்னா நூறு நூறு பண்ணுறோம் ஏப்ரல் மே மாதத்தில் நூறு குழந்தைங்களுக்கு கோணை கையை கரெக்ட் பண்ணி வச்சு இது பண்ணுறோம் அதெல்லாம் டெஃபினட்டாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் டெஃபினட்டாக தவிர்க்கலாம் ஓகே இந்த எலும்புக்கு எந்த உணவு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கணும் கால்சியம் விட்டமின் டி இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் இது தான் எலும்புக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே வேணும் எல்லா விட்டமின்ஸும் எல்லா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் கண்டிப்பாக வேணும் பட் குறிப்பாக தேவைப்படுறது இது ரெண்டு கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பால் ஓகே மாமிச உணவுகள் கீரை வகைகள் ஓகே வெஜிடபிள் ஃபுட்டில் அதிகம் இல்லை ஸோ ப்யூர் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து பாலில் கொஞ்சம் காம்பன்சேட் பண்ணணும் இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் ஓகே பட் பால் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி ஐஸ்கிரீமோ கேக்லையிலும் வெறும் க்ரீமும் சுகரும் தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராக்டடு ஒயிட் சுகர் தான் இருக்குது அதில் கால்சியம் இல்லை ப்யூர் மில்கில் இருக்கிற கால்சியம் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீமில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இல்லை கே கேக்கில் சாக்லேட்டில் இருக்குது கேக்கில் இருக்குங்கிறது கிடையாது ஓகே ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கமெண்டேஷன் க்ரோத் பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் சப்ளிமெண்டல் கால்சியம் கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஏன்னா அப்படி தேவைக்கு அதிகமான அது யூரினில் போயிட போகுது ஓகே சப்போஸ் ஏதாவது ஜெனட்டிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுமே தவிர ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸுக்கும் க்ரோயிங் சில்ட்ரன் க்ரோயிங் சில்ட்ரன் அப் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இயர்ஸுக்கு இது கொடுக்கணும் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பீக் போன் மாஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே
பீரியட்ஸ் லேடிஸுக்கு மெனோபாஸ் பீரியட்ஸ் இன்னொன்று டக்குன்னு போகும் ஓகே ஸோ ஐம்பது அறுபது வயசில் ஜென்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் பட் இருபது வயசுலேருந்து உங்கள் உடம்புலேருந்து கேல்சியம் போயிட்டுருக்கும் பட் இருபது பதினஞ்சு டு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம ஆக்டிவாக இருப்போம் சன்லைட் இருக்குது ஆக்டிவிட்டி ரெகுலர் ஃபுட்டு இருக்குது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அதனால் அடிஷ்னல் கேல்சியம் தேவையில்லை ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து அடிஷ்னல் கேல்சியம் எடுத்துக்கணும் எடுத்தால் தான் அந்த போன் கேல்சியம் லாஸ் ஃப்ரம் த பாடியை நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் பர்டிகுலர்லி வெயிட் ரிடக்ஷன் சொல்லி நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறோம் நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி டைமில் கேல்சியம் இருக்கும் அண்டு மோஸ்ட்லி இண்டோரில் இருக்கிறோம் இப்போ இப்போ யார் வெயிலில் இருக்கிறோம் வெயில் இருக்கிறது கௌரவ குறைச்ச இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு கலர் கலர் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ வெயில் நம்ம இந்தியர்களுக்கு குறிப்பிட தென்னிந்திய திராவிடர்களுக்கு கிடைச்சதில் கோடிக்கணக்கான வேல்யூவான கேல்சியமும் விட்டமின் டியும் நம்ம வெளியே போய் எடுத்துக்கிறது இல்லை எடுத்துக்கிறது இல்லை ஷேடில் இருக்கிறப்ப பர்டிகுலர்லி ஏசி ரூமில் இருக்கிறப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அடிஷ்னல் கேல்சியம் டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ டேப்லெட் இட்ஸ் டயட்ரி சப்ளி டயட்ரி சப்ளி இட்ஸ் வயசானவங்களுக்கும் எடுத்துக்கலாம் வயசானவங்களும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருந்தால் நாம் லேடிஸுக்கு பீரியட்ஸ் நிற்க ஆரம்பித்த உடனே மெனபாஸ் ஆரம்பித்த உடனே ஏன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் இஸ் த ஒன் தட் அட்ராக்ட்ஸ் த ரீட்டைன்ஸ் த கேல்சியம் கேல்சியம் வித்தவுட் ஈஸ்ட்ரஜன் த கேல்சி யூரியா இஸ் மோர் கேல்சியம் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் மோர் ஸோ திடீர்னு ஈஸ்ட்ரஜன் கம்மியாகுது அது இயற்கை அதை நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஆகக்கூடிய லாஸ் என்ன போன் மாஸ் லாஸ் ஆகிறத நம்ம குறைக்கணும் அதுதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஸோ பால் நிறைய குடிச்சிக்கணும் பால் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டுக்கணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுக்கணும் ட்ரை அவுட் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டி அவுட்டோர் வெயிட் பேரிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இதெல்லாம் வெயிட் பேரிங்னா என்ன இப்போ மெயினாக எந்திரிச்சு நிற்க சொன்னேன் இல்லை எவர் ஓகே ஓகே அப்போ நம்ம பாடியிலிருந்து நாம் சாப்பிட்ற கேல்சியத்தை சிறுகுடல் அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா கம்மியாகிடும் கம்மியாகிடும் அதாவது அது மோஷன்லேயும் யூரின்லேயும் போயிடுது ஓகே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாதவங்களுக்கு ஓகே நம்ம சோஃபா பொட்டேட்டோஸுக்கு அவங்க நிறைய கேல்சியம் சாப்பிட்டாலும் தே வில் புட் இன் த இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் அவுட் ஓகே அதை ரீட்டைன் பண்ணணும் இல்லை ரீட்டைன் பண்ணுறதுலேருந்து உணவு குடல் எடுத்து ரத்தத்துக்கு அனுப்பிச்சு கிட்னியில் ஃபில்டர் ஆகி போனில் போய் டெபாசிட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் இல்லை போனால் தான் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் தான் நடக்கணும் 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 இது ஒரு சின்ன அட்வைஸ் இந்த சீரியல் பார்க்க தான் போகிறோம் எல்லாமே அதில் அந்த பிரேக் போடுறது வந்து அடுத்த சேனலில் என்ன நடக்குதுன்னு மாற்றுறதுக்கு இல்லை எந்திரிச்சு ரெண்டு குதி குதிக்கிறதுக்கு குதிச்சு மறுபடியும் அந்த சீரியல் எப்படியே கண்டிப்பாக எப்படி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிரேக் கிடைக்கும் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் குதிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த இருபது நிமிஷம் உட்காடுறதுக்கான நான் தான் சொன்னேன் ஸ்மோக்கிங் உடைய எஃபெக்டை நியூட்ரைஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ கமர்ஷியல் பிரேக் வந்தோடனே தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு நில்லுங்க குதிங்க பக்கத்து வீட்லேயே கேட்கணும் என்னப்பா குதிக்கிறீங்கன்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் தாராளமாக சீரியல் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து பார்க்கலாம் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் அடுத்தது இப்போ வந்து காமனாக இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுட்ருக்கிறது ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இது என்ன சார் திடீர்னு இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து யாருக்கு பண்ணணும் யாருக்கு பண்ணக்கூடாது இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் லண்டன் ஆத்து சிறப்பு மருத்துவமனை அண்ணா பூங்கா எதிரில் சேலம் ஒன்பது நாங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரோம் வீட்டை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அடுப்புல பால் வச்சிருக்கேன் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அனுப்பிச்சிருங்க பாட்டி இந்த ஸ்பைட்டர்மேன் படத்தை கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க பாட்டி பிளீஸ் ஹலோ சீக்கிரமா ஆ லாலுக்கு ஒவ்வொரு வேலை சொல்லிட்டு போறாங்க பாத்தீங்கல்ல எனக்கும் அவங்க கூட போகணும்னு ஆசை தான் ஆனா என்ன பண்றது வயசு அறுபது ஆயிடுச்சே ஆறு வயசு குழந்தை மாதிரி துள்ளி குதிச்சு ஓட முடியுங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த மூட்டு வழி தான் காரணம் மூட்டு வழி பற்றி இனி கவலை வேண்டாம் சேலம் லண்டன் ஆட்டோ சிறப்பு மருத்துவமனையில் டாக்டர் சி சுகவனம் தலைமையிலான குழுவினர் வழங்குகின்றனர் துல்லியமான அதிநவீன உலக தரம் வாய்ந்த கம்ப்யூட்டர் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை உலகம் இனி உங்கள் வசம் மேலும் இடுப்பு பந்து கிண்ண மூட்டு கீகோல் சர்ஜரி முட்டுச்சவ்வு தோள்பட்டை வழி முதுகு தண்டுபட அறுவை சிகிச்சை குழந்தைகள் கை கால் வளைவு சரி செய்தல் கை மணிக்கட்டு காயம் வழி எலும்பு முறிவு போன்ற சிகிச்சைகளும் மிக சிறந்த முறையில் செய்யப்படுகின்றன லண்டன் ஆத்தூர் சிறப்பு மருத்துவமனை அண்ணா பூங்கா
நம்ம சேலத்துல இருக்கிற லண்டன் ஆர்த்தோ சிறப்பு மருத்துவமனையில நான் செஞ்சுக்கிட்ட மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் இப்பெல்லாம் நான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஈக்குவலா நடக்கிறேன் காலன் நல்லா மடக்கி தரையில உட்காடுறேன் இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா ராத்திரில நிம்மதியா தூங்குறேன் காமனா இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இது என்ன சார் திடீர்னு இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து யாருக்கு பண்ணணும் யாருக்கு பண்ணக்கூடாது ஓகே மூட்டு எல்லா மூட்டும் தேவை தான் போகுது ஓகே சரி ஒரு ஏரோப்ளேன் நீங்கள் நான் ஸ்டாப்பாக ஃபியூவல் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஏரோப்ளோட இறக்கைகளும் உடையும் இட்ஸ் அ ப்யூர் சிம்பிள் சயின்ஸ் So, like that, weight-bearing joints, okay? நம்ம ஹோல் வெயிட்டு நம்ம ரெண்டு முட்டையில் தான் போகுது இவ்வளோ மொபிலிட்டியோடு இது வந்து கண்டிப்பாக தேய தான் போகுது சில பேர்த்துக்கு நாற்பது வயசில் சேரும் சில பேர்த்துக்கு நூற்றி பத்து வயசில் தேயும் ஓகே லாட் ஆஃப் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆக்டிவிட்டி மட்டும் இல்லை ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இவருக்கு இந்த மூட்டு வழி எதனால் வந்ததுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே அடிபட்டு உடஞ்சி வந்ததுன்னா அது அதுதான் காரணம் சொல்ல முடியுமே தவிர வேறு எந்த காரணத்துக்கு சொ சொல்லி அதனால் எனக்கு ஏன் மூட்டு வழி வந்தது இந்த உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்னு ஒடுக்க அழுகிறதுல அர்த்தமே இல்லை ஓகே ஏன்னா எங்களுக்குமே தெரியாது ஓகே யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்லை நாம் தேவை இல்லாமல் அதில் அந்த கஷ்டத்தை நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி அனுபவிக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த மூணு கான்செப்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வந்தது ஏன் வந்தது ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் தவிர உங்களுக்கு ஒன்றும் வேலை நடக்காது தடுக்கிறதுக்கான வழி மெயின் வந்து வெயிட் வெயிட் பாடி வெயிட் பிஎம்ஐனு இருக்குது கூகுளில் போய் பாருங்கள் நீங்கள் பிஎம்ஐனு போடுங்க உங்கள் ஹைட்டு வெயிட் ரெண்டும் இருந்ததுன்னா போட்டதுன்னா உங்களுக்கு வரும் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி இஸ் ஐடியல் அதை வெயிட்டு தான் அதை வெயிட்டினுடைய மோர் சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் வெயிட் வந்து நம்ம இதில் இருக்குது இன்னொன்று லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது நடக்காமல் அளவு அளவுக்கு குறைவான அளவுக்கு ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு மூட்டு வழி அதிகம் வரும் ஏன்னா மூட்டு இஸ் மென்ட் டு மூவ் ஓகே மொபிலிட்டி இஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் மொபிலிட்டி ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் மூவிங் சம்திங் தட் டசன் லைக் இட் நம்ம நியூட்ரிஷன் காட்லேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சைனோவில் ஃப்ளூயிடில் இருந்து அந்த காட்லேஜுக்கு ஆக்டிவிட்டி டைமில் தான் எனர்ஜி உள்ளே போகும் இப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக உட்காந்துருக்கிறப்ப அந்த சைனோவில் ஃப்ளூயிட் பாடி மூட்டு இயக்கக்கூடிய நீர் நீர் அதில் இருந்து மூட்டு அதனுடைய இதை உறிஞ்ச முடியாது ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறப்ப தான் போகும் ஸோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ரிடக்ஷன் த வெயிட் ஐடியல் வெயிட் இது தான் நம்ம க நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது சரி எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது இது மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போது வந்து டூ வீலர் நிறையா ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க யங்ஸ்டர்ஸு ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க ரோட்ஸ் இப்போ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் டமாரன் விட்டுட்டு போகிறாங்க குண்டுக்குள்ளேயும் இதனால் ஏதாவது ஜாயின் பெயின்ஸ் வருமா டெஃபினட்டாக ஹை இம்பேக்ட் சி மோட்டு எவ்வளோ பெருசு இருந்தாலும் வெயிட்டு போகிறது ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தான் உங்கள் ஒரு ரூபா காயின் அளவில் தான் என் தொடை எலும்புலேருந்து கால் எலும்புக்கு வெயிட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஓகே நம்மளோட வெயிட் அறுபது கிலோவோ எழுபதோ எண்பதோ அந்த வெயிட் வந்து ஒன் ஸ்கொயர் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பர் இன்ச் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் போகும் அதுவும் த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கிறப்ப எவ்வளவு போகும்ட்டு ஸோ இட்ஸ் பெக் பெஸ்ட் லூப்ரிகேஷன் மெக்கானிசம் இன் த ஆன் த இயர்த் இஸ் அவர் நீ ஜாயிண்ட் பட் நம்ம அதையும் அப்யூஸ் பண்ணுறப்ப ஹை இம்பேக்ட் போடுறப்ப டெஃபினட்டாக அதனுடைய மைக்ரோ இன்ஜுரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன மைக்ரோ கிடக்க அப்போ ஒன்றும் தெரியாது அப்போ பாட்டுக்கு பாட பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு போயிடும் பட் டெஃபினட்டி அதனுடைய டெல்லிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ ரோடு மோசமாக இருந்தால் நம்ம ஸ்லோவாக தான் போயாகணும் ஓகே முறுக்கு முறுக்குன்னு முறுக்கிட்டு குதித்து இது பண்ணி போகிறப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் உங்கள் மூட்டு டேமேஜ் ஆகலாம் சின்ன வயசில் பெருசாக தெரியாது பட் ஏன்னா பிரச்சனை ஒரு நாற்பது வயசு ஆனோடனே வர ஆரம்பிக்க அப்போ அப்போ தான் நமக்கு புரியும் ஓ சார் இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ சொல்கிறாங்க இந்த கோர் மசில்ஸுக்கு ஒர்க் அவுட் கொடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் தான் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதை இந்த உடம்பு ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஹிப்பு வரைக்கும் இருக்கிறது தான் கோர் மசில்ஸ் இதுக்கு எப்படி இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் 
அந்த பேக் பெயின் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அதில் கோர் மசில்ஸ்னுடைய வீக்னஸ்னால தான் மெயின் கோ இது வருது பெண்டிங் அண்ட் லிஃப்டிங் ஓகே அது இட் கிவ்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்று ஓகே இப்போ நம்ம கீழே சமணங்கால் போட்டு உட்காடுறோம் பத்மாசனா பண்ணுறாங்க வஜ்ராசனா இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேணும் ஒரு சோஃபா கடையில் பேனாக விழுந்துருச்சுன்னா வீட்டில் யாருமே எடுக்கிறதில்ல ஏன்னா குனிஞ்சு பார்த்து எடுக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று ஸ்ட்ரென்த்தனிங் ஓகே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து நல்லா சமணங்கால் போட்டு குடிஞ்சு அதை பார்த்து எடுத்துக்கிறது ஸ்ட்ரென்த்னிங்கிறது கீழே இருந்து ஒரு பொருளை குனிஞ்சு ஒரு பக்கெட் தண்ணியை தூக்கி இப்படி மேலே வைக்கிறது இந்த கோர் எக்ஸசைஸ் நம்ம சிட்டிங் ஜாப்னால இல்லை இப்போ சிட்டிங்கில் கோர் மசில்ஸ் ஒர்க்கே பண்ணாது நம்ம சாஞ்சிட்டோம் அந்த மசிலுக்கு வேலையே கிடையாது ஓகே ஸோ பின்னாடி முதுகில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஐ மீன் ஷர்ட்டை தூக்கி பார்த்தணும்னா பள்ளம் தெரியணும் முதுகெலும்பு இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பக்க தசையும் புடைச்சிக்கிட்டு நிற்கும் நிற்கணும் நான் கல்லி பஜார் லோடர்கிட்ட போய் பாருங்க ஓகே அதுதான் அந்த அளவுக்கு மசில் எல்லாத்துக்கும் இருந்தது நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் இருந்தது பாட்டிக்கே இருக்கும் தாத்தா கூட இல்லை பாட்டிக்கே இருந்தது நாம் சொகுசு சோம்பேறி ஆனதுனால அந்த மசில் அப்படியே உருகி 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 மசிலே இல்லை இருக்கு அங்க பின்னாடி ஃப்ரண்ட்ல சிக்ஸ் பேக்ஸ் வேணுமோ இல்லையோ பின்னாடி டபுள் பேக் அந்த முதுகு மசில்ஸ் பேரா ஸ்பைனல் மசில்ஸ் அப்படி பல்ஜா தூக்கி இருந்ததுன்னா எந்த முதுக ஒளியும் வாழ்க்கைக்கு வராது ஸோ அங்கே தான் கோர் எக்ஸசைஸ் வருது ஏன்னா இப்போ ரெட் ரெட்மில் ஓடுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணுறோம் இதில் எல்லாம் வந்து லோவர் லிம் தொப்புளுக்கு கீழே உள்ள மசில்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வருது ஸ்டெமினா அதெல்லாம் குட் இல்லைன்னு சொல்ல பட் அது மட்டும் நம்மளுக்கு பத்தாது மெயின்ல சிட்டிங் ஜாப்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து குனிஞ்சு எந்திரிக்கிறது ஓடுறது ஓடியாறது இந்த வேலைகள் செய்யணும் ஸோ அந்த புஷ்அப்ஸு சிட்அப்ஸு இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் இப்போது ரீசண்ட் இதில் இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன வந்துட்டுருக்குது ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் மக்களுக்கு ரொம்ப தெரிய வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் இப்போது டெக்னாலஜி வைஸ் என்ன வந்துட்டுருக்குது அண்டு இன்னொன்று நீங்கள் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த இப்போ ரீசண்ட் அட்வான்ஸஸ் ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸ் தட் இஸ் பிகம் அவைலபிள் to a common man in Salem level, we can see the first thing is MRI scan. Okay. If we can diagnose this, we can use 10 books, we can use 6 years, we can use 2 years of training. Now, it is very easy to use MRI scan. 3-4 thousand in this scheme is free. Now, it is available. So, if you eat one day, you can 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 eat one day. ஸோ அதனால் இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம முன்கூட்டியே அறிஞ்சு அதுக்குரிய குறிப்பிட்ட தேவைகளை பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ ரெவல்யூஷன் இப்போ நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேலத்தில் ஆரம்பித்தப்போ ஒரே ஒரு எம்ஆர்ஐ தான் இருந்தது இன்றைக்கி பத்து எம்ஆர்ஐ இருக்குது பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம அதனுடைய பயண அனுப பயனுள்ளதாக இருக்குது ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அட்வான்ஸ் பண்ண கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் ஓகே இப்போ மூட்டில் ஒரு ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு இப்போ தொடை எலும்புக்கும் கால் எலும்புக்கும் நடுவில் உள்ள ஜவ்வு கிழிஞ்சிச்சு முன்னாடிலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அறுத்து ஓப்பன் பண்ணி பெரிய இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரூ வச்சு போட்டு மாவு கட்டு போட்டு தான் பத்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இருக்கிற மெத்தடில் இப்போ எப்படி என்டாஸ்கோப்பி லேப்ராஸ்கோப்பி மாதிரி ஆர்த்ராஸ்கோப்பின்னு வந்துருச்சு அது அப்போ எம்ஆர்ஐயில் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆறு ஜவ்வு இருந்தாலும் எந்த ஜவ்வு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் அதை ஃபோர் மில்லிமீட்டர் இவ்வளோ தான் இந்த சைஸ் ஹோல்ஸ் போட்டு கேமரா அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஹோல் வழியாக முழு சர்ஜரிவே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போகலாம் இது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துலாம் பெரிய கட்டிங் எட்ஜி ராக்கெட் டெக்னாலஜி மாதிரி இருந்தது இன்றைக்கி வந்து ஒரு காமன் டெக்னாலஜி நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டெய்லி பண்ணுற அளவுக்கு தோல் மூட்டுக்கு தோல் பட்டைக்கு பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கு இது ரெண்டு மூணாவது நீ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் அதுக்கு நல்ல பர்ஃபெக்ட் ஆகி ரிஃபைன் ஆகி இப்போ டூ தௌசண்டோட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அது பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்பர் நாங்கள் அதிகம் பண்ணுறதுனால டீம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் மொதல் மொதல் நான் லண்டனில் பண்ணுறப்ப நாலு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த ஆப்ரேஷன் இப்போ இன்றைக்கி பண்ணுறப்ப நாற்பது நிமிஷத்தில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அது வந்து அந்த அளவுக்கு பழக்கமாகிடுச்சு ஹோல் டீம் அதை பார்த்து பார்த்து பழக்கமாக இருக்குது தா நம்ம தாத்தா பாட்டிகளுக்கு மூட்டு வழி இருந்தது அவங்களுடைய தேவைகள் அறுபது வயசுக்கு மேலே
மற்றபடி இது ஒன்றும் புது வியாதி கிடையாது நம்மளுக்கு இப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருச்சு அதுக்கு அதை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு வசதி பல பேர்த்துக்கு இருக்கிறதுனால நிறைய அளவில் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம மெட்டல் அது பிளாஸ்டிக் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குதுங்க எலும்பில் லாடை அடிக்கிற மாதிரி தான் அது தொடை எலும்புக்கு ஒரு போர்ஷனும் கால் எலும்புக்கு ஒரு போர்ஷனும் நடுவில் ஒரு பிளாஸ்டிக் இந்த இது இது ஆமாம் இந்த மெட்டல் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு டைட்டானியம் இல்லைன்னா கோபால் குரோமியம் மலாய் இது லெக் போர்ஷன் இது ஸோ அந்த டேமேஜ் ஆன போர்ஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு கரெக்ட் சைஸ் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஃபிட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து தொடை எலும்பு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலீன் அதாவது நம்ம ஏரோப்ளைனுடைய டயர் இருக்குதுங்களா அவ்வளோ பெரிய வெயிட் இறங்குறதுக்குரிய டயர் அந்த மெட்டீரியலில் பண்ணின மேட்டர் இது வந்து ஒரு எயிட் மில்லிமீட்டர் டு டுவெல் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த இதுக்கு இது வரும் ஸோ வச்சு இது மூணையும் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அந்த எலும்பு தேய்மானம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இந்த மாதிரி மடக்கிற இது வருது இது வந்து அந்த காலத்தில் இது வரைக்கும் கட் பண்ணி பெருசாக பந்து புக் என்ன மாதிரி வச்சதுனால டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாட்டு அறிவிச்சு ஒரு பேர் வச்சதை தவிர இப்போ நம்ம பண்ணுறது நாலு மில்லிமீட்டர் தான் தொடை எலும்பில் நாலு மில்லிமீட்டர் தான் கால் எலும்பில் ஓகே இது ரீசர்ஃபேஸிங் தான் சொல்லணும் பட் கன்வென்ஷனலாக இதை மூட்டு மாற்று அறிவிச்சு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொன்னதுனால இப்போ அதில் உள்ள மசில்ஸு லிகமெண்ட்ஸு நரம்பு இதெல்லாம் எதையும் டச் பண்ணுறதே கிடையாது ரீபாலிஷிங் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோதான் இது இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடுறீங்க எங்கள் ரொட்டீன் ப்ரொசீஜர் இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சர்ஜரி டைம் வந்து ஃபார்ட்டி இதுக்கு லைஃப் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த மெட்டீரியல் டிபெண்டிங் அப்பான் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து பொறுத்து இதை வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்காரங்களை யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்க ஹெவி ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறாங்கிறப்ப இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு வரும் அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்காரங்களை யூஸ் பண்ணுறப்ப ஏன்னா அவங்களுடைய செமி ரிட்டைல் அவங்களுடைய டிமாண்டு கம்மி அவங்களுக்கு முப்பது முப்பது வருஷத்துக்கு தாராளமாக வருது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெம் செல் ஃப்யூச்சரில் வந்து எலும்பு இல்லாமல் ஸ்பேர் பார்ட்டாக வந்துடுங்களா எலும்புலாம் வரு வரலாம் வரும்னு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ ஒரு தேய்மானம் ஆகுது அந்த டிஷ்யூ வந்து தேஞ்சு இப்போ இதே பத்து வயசு குழந்தைக்கு குருத்தெலும்பு அடிபடுறப்ப அந்த குருத்தெலும்பே வளர்ந்துடும் ஓகே பட் வேறு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் ஆகிறப்ப அதே குருத்தெலும்பு வளராது அதுதான் இப்போ பிரச்சனை அதே ஒரிஜினல் பிறந்த மேனியில் இருக்கிற குருத்தெலும்பை வளர்த்துறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டெம்ஸுங்கிற ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இப்போ ஒரு நாற்பது நாற்பது இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு ஃபுட்பால் பிளேயரு பைலட் அடிபடுறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ வளர்த்தி வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி இப்போ ஒர்க் பண்ணி அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வ இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸுங்கிறது வந்து முழு மூட்டையை தேஞ்சு போன பகுதிக்கு அது இன்னும் வரலாம் ஓகே ஜவர் டிவி மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பேசுனது என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்குறதுக்கு தான் மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் பெயின் மூட்டு எலும்பு தசை வலிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் அதில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வியாதி கிடையாது பத்து பர்சன்ட் தான் வியாதி தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்னால் சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யாததுனால சில விஷயங்கள் செய்கிறதுனால அதுக்கு பேர் தான் லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது ஸோ தயவு செஞ்சு மூட்டு வழியோ கை காலி வந்தியோ வந்தோன்னே ஐயோயோ நீர் கட்டிடுச்சா அதான் இதான்னு ரொம்பலாம் நீங்கள் ஆர்வக்கோளாறில் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதை ப்ரிவென்ஷனுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இண்டியன் டாய்லெட் சின்ன வயசுலேருந்தே யூஸ் பண்ணுங்கள் தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்டு பழகுங்க தோப்பு கரணம் போடுங்க ஓகே இதை மூணையும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஓகே நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலைன்னா இனிமேல் பண்ணுறது கஷ்டம் அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு இதை நம்ம இன்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக அது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ஓகே ஒரு மரியாதை அந்த அளவுக்கு ஒரு சாமி பக்தி இது மூணையும் சேர்ந்து உங்களுக்கு இதில் வந்துடுது யோகாவுடைய முழு இது இது மூணையும் பண்ணிங்கன்னா அரை மணி நேரம் நீங்கள் யோகா பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவலுக்கு வந்துடுது அடுத்தது ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து தவிர்க்கக்கூடாது சில வியாதிகள் தவிர்க்க முடியல ஓகே ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் தவிர்க்கலாம் ஓகே ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறப்ப அந்த ஃபேமிலினுடைய மூணு தலைமுறை பாதிக்குது முப்பது வயசுக்காரங்க போகிறப்ப அவங்க அப்பா அம்மா சம்ப அப்போ தான் அப்பாடான்னு போய் உக்காந்துருப்பார் பென்ஷன் வாங்குறான்ட்டு அவருடைய அத்தனை டைமு
ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆயிரத்தில் ஒன்று தான் நீங்கள் நீங்கள் நான் அப்படி இப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற உரிமை பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டு தான் நிறைய கடமை இருக்குது இந்த இதில் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை ஓகே அடுத்தவங்களுக்கும் இதில் எத்தனையோ பிரயோஜனம் இருக்குது ரோடு இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ரோடுங்கிற வர்றப்ப ஒரு ஒரு சபையில் நாம் நிற்கிறோம் அப் இருக்கிறப்ப எப்படி ஒரு பொறுப்பாக இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக திஸ் வில் பி மச் பெட்டர் சேலம் டு லிவ் ஹியர் ஃபேண்டாஸ்டிக் வெல் செட் சார் ஸோ நிறையா இதிலேருந்து அனுபவங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப முக்கியமானது மூணு தலைமுறைக்கு வந்து அது பாதிப்பு ஏற்படுத்துது நீங்கள் வந்து அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ மக்கள் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க ஸ்லோ ஓட்டுங்க மற்றவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுத்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இருந்தீங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நிறையா ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருங்க நல்லா நல்ல சிந்தனைங்களோட அடுத்த நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி நம்ம மீட் பண்ண வரை நான் டாக்டர் சசிகுமார் வணக்கம் சார் தேங்க்ஸ் அலாட் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் லண்டன் ஆத்தூர் சிறப்பு மருத்துவமனை அண்ணா பூங்கா எதிரில் சேலம் ஒன்பது ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ நாங்க கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரோம் வீட்ட பத்திரமா பாத்துக்கங்க அத்தை அடுப்புல பால் வச்சிருக்கேன் 10 நிமிஷம் கழிச்சு அனுப்பிடுங்க பாட்டி இந்த ஸ்பைடர்மேன் படத்தை கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைங்க பாட்டி ப்ளீஸ் हेलो சீக்கிரம் வா ஆ லாலுக்கு ஒவ்வொரு வேளை சொல்லிட்டு போறாங்க பாத்தீங்கல்ல எனக்கு அவங்க கூட போகணும்னு ஆசை தான் ஆனா என்ன பண்றது வயசு 60 ஆயிடுச்சே 6 வயசு குழந்தை மாதிரி துள்ளி குதிச்சு ஓட முடியுங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த மூட்டு வலி தான் காரணம் மூட்டு வலி பற்றி இனி கவலை வேண்டாம் சேலம் லண்டன் ஆட்டோ சிறப்பு மருத்துவமனையில் டாக்டர் சி சுகவனம் தலைமையிலான குழுவினர் வழங்குகின்றனர் துல்லியமான அதிநவீன உலகத்தரம் வாய்ந்த கம்ப்யூட்டர் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை உலகம் இனி உங்கள் வசம் மேலும் இடுப்பு பந்து கிண்ண மூட்டு கீஹோல் சர்ஜரி முட்டுச் சவ்வு தோள்பட்டை வலி முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை குழந்தைகள் கை கால் வளைவு சரி செய்தல் கை மணிக்கட்டு காயம் வலி எலும்பு முறிவு போன்ற சிகிச்சைகளும் மிக சிறந்த 